Bonjour les amis, donc dans cette vidéo aussi je vais vous parler de comment je gère euh, la colère des tout petits, ceux qui ne parlent pas encore. Donc euh, pour moi la procédure est la même. D'abord euh, je comprends, j'accepte et ensuite j'accueille le sentiment. Et donc euh, ce qu'il faut comprendre c'est que bien chez les tout petits encore plus que chez les plus grands le cerveau est en construction et les différentes parties du cerveau eh bien, ne sont pas en construction de la même manière il y a des parties qui sont déjà matures et d'autres qui sont immatures et malheureusement pour nous eh bien, la partie qui est mature c'est la partie bien, des émotions fortes telles que la colère, la peur euh, voilà donc cette partie là elle est déjà mature donc elle est prête à intervenir alors que les autres parties euh, du cerveau notamment le cerveau supérieur celui qui gère les, les qui gère justement la gestion de ses émotions ben lui il n'est pas encore mature il n'est pas encore musclé donc c'est ça qu'il faut comprendre et l'enfant va réussir à muscler cette partie hein, parce que on va on va l'aider et on va euh, lui apprendre donc dans un premier temps, j'accepte, j'accepte que mon enfant eh bien, il se mette en colère puisque pour lui c'est une tempête aussi, il ne sait pas ce qui se passe quand ils sont tout petits. Il leur arrive quelque chose dans le corps qui les met dans une situation qui peuvent les effrayer. Eux, ils ne savent pas ce qui se passe. Le corps commence à bouger, euh, ils ont, euh, ils ont euh, cette émotion qui est là, qui remplit leur, euh, leur corps, ils ne savent pas ce que c'est. Donc je la comprends et ensuite... Je l'accueille. Donc là, chez le tout petit, ben, je le prends, je peux le bercer, je lui donne son doudou, je l'enlève de la zone qui le met dans, dans cette colère, euh, je le mets au calme, je me calme moi-même et euh, je le contrains, je le berce et euh, le contact physique permet de libérer euh, des ocytocines, donc euh, l'hormone du bien-être. Donc en le prenant dans mes bras, je permets de contrebalancer ce qui se passe dans le cerveau et un afflux d'ocytocine pour gérer le stress qui va être développé par cette tempête émotionnelle. Voilà, donc je le prends dans mes bras. Je peux bien entendu aussi euh, valider son émotion en lui disant « Je vois que tu es en colère, je sens que tu es en colère, tu es très en colère, quelque chose t'a mis en colère, je suis là. » Je vais t'aider à faire à passer ce moment de colère, ce, mom ce, ce moment de difficulté. On va le faire ensemble. Je suis là. Chut. Et on se calme. Et euh, donc, en fonction de la réaction du bébé, si quand on parle, ça le met encore plus dans le stress, eh bien, on se tait. Voilà. Et on le contraint, on le maintient. Ça lui permet à lui euh, de, de se sentir enveloppé, de se sentir limité. Donc, euh, et le contact physique, comme j'ai dit, permet la libération de l'ocytocine. Voilà. Donc à vous de trouver ce qui convient le mieux à vous et à votre enfant euh, dans ce contact physique et dans cette validation de l'émotion. Je comprends que tu sois en colère. Euh, voilà. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, mais la colère euh, va, comment dire, euh, euh, prendre de moins en moins de temps et être de plus en plus réduite euh, dans le temps. Voilà, et eh bien j'espère que cette explication vous a convaincu. Je vous embrasse et merci d'avoir écouté. A bientôt